Elden Ring furyası devam ederken oyunların zorluğu tartışmaları tekrardan ay yuka çıktı. Bir kesim oyunu öve öve bitiremezken bir kesim de bu ne biçim oyun böyle zorluk mu olur ya diyerek oyunu ya oynamıyor ya da yarada bırakıyor. Ben de bugün sizlere oyunlardaki zorluk seçeneklerine ve ne amaçla bu zorluk seçeneklerinin koyulduğuna veya koyulmadığına ve bu seçeneklerin mantıklı olup olmadığından bahsedeceğim. Gelin çok basit bir soru ile başlayalım. Oyunlarda zorluk nedir? Daha doğrusu niye ihtiyaç duyarız? Aslında cevabı çok basit. Çünkü çok kolay elde edilen şeyler insanoğlunu çok da tatmin etmez. Daha doğrusu uzun süreli bir tatmin sağlamaz. Mesela FIFA'da amatör zorluk seviyesinde maç yapmaktan keyif alıyor musunuz? Eğer oyun oynamaya bugün başlamadıysanız cevabınız tabii ki de hayır olacaktır. Çünkü amatör zorluk seviyesinde oyunun yapay zekası size hiçbir şekilde karşılık veremiyor. İstediğiniz kadar gol atsanız da istediğiniz kadar güzel gol atsanız da karşınızda sizle rekabet edecek bir rakip olmadığından bu durum sizi tatmin etmeyecek. Buradan da anlıyoruz ki oyunlarda zorluk gerekli bir öğe. Mesela biraz eskilere dönelim yani arcade dönemlerine. Arcade makineleri oyun salonlarına veya iştek yerlere konulan para atarak oyun oynamanız için dizayn edilmiş makinelerdir. Arcade makinelerindeki oyunlarda ise %99 ihtimalle zorluk seçeneği bulunmaz. Bu makinelerdeki oyunlar ise inanılmaz derecede de zordur. Bunun tabii ki de tek amacı hakkınızı kaybettiğinizde tekrardan size para attırmaya yönlendirmesi. Eğer bu oyunları kolay yapsalardı normalde 15 lira atıp oyunu bitirecek adam 4-5 lira atarak oyunu bitirecekti ve bu da arket makine sahiplerinin işine gelmezdi elbette. Tabii ki günümüzde artık bu aletler yaygın değil ve artık oyunları kişisel cihazlarımızda deneyim ediyoruz. PlayStation'ımıza para atmamız gerekmiyor yani. Kişisel oyun cihazlarının yaygınlaşmaya başlaması oyun dünyasını tamamen değiştirdi. Değişen şeylerden biri de zorluk kavramı. Tabii ki de bu zorluk kavramı da yıllar içinde evrim geçirdi. İlk zamanlar konsolların kapasitesi çok büyük olmadığı için uzun oyun yapmanın bir yolu da oyunu zor yapıp aynı bölümü defalarca oynatmaktı. Bunu firmalar uzunca bir süre yaptı. Fakat yıllar geçtikçe devasa bütçelerle devasa oyunlar yapılmaya başlandı ve zorluk kavramı da değişti. Ve tabii ki de bu devasa bütçeleri tekrardan misliyle almak için oyunlara zorluk seçenekleri ekledi. Yani oyundan hiç çakmayan adam bile oyunu bir şekilde oynasın diye çok kolay seçenekler var. Hatta bu PlayStation 3'ün ortaları PlayStation 4'ün sonlarına doğru oyunlar inanılmaz derecede kolaylaştı. Twitch'te oyun izlemek gibi bir kavrama dönüştü oyun oynamak. Yani quick time eventler X'e bas, A'ya bas, B'ye bas. Günümüzde de artık birçok oyun karşımıza zorluk seçeneklerini sunuyor. En kolaydan en zora istediğiniz zorluk seçeneğini seçebiliyorsunuz. Ve burada vaat edilen ise kendi yeteneğinize göre bir zorluk seçerek oyunu deneyim etmeniz. Bu olay her ne kadar FIFA veya dövüş oyunu tarzı karşılaşmalı oyunlara çok güzel entegre edilse de her oyuna böyle güzel entegre edilemiyor. Daha doğrusu çok az firma bunu oyunlara güzel entegre edebiliyor. Çoğu oyunun zorluk seçenekleri düşmanların canı ve atağını arttırmak veya azaltmaktan ibaret. Zorluk seviyelerine göre ne düşmanın yapay zekası gelişiyor ne yeni hareketler ediniyor. Eğer kolay modu seçtiyseniz düşmanı öldürmeniz için 10 kere vuruyorsanız normalde 20 zor ise 30 kez vurmanız gerekiyor. Veya aynı şekilde ölmeniz için düşmanı size kolay modda 10 kez vurması gerekiyorsa normalde 5 zor ise 3 kez vurması sizi öldürmek için yeterli oluyor. Bunun haricinde bir de tek zorluk seçeneği sunan oyunlar var. Mesela GTA, Legend of Zelda veya Souls Like oyunlar. Bu oyunlarda herhangi bir zorluk seçeneği bulunmuyor. Oyunu yönetmenin tasarladığı zorlukta oynayıp bitirmeniz gerekiyor. Genelde mükemmel şekilde şekilde ayarlanmış bir zorluk oluyor ve aslında bu benim en sevdiğim zorluk sistemi de diyebilirim çünkü oyunun başından sonuna kadar o zorluk seviyesi özel olarak tasarlanmış sadece sayısal olarak can barı veya saldırı gücü arttırılmamış yönetmenin istediği gibi oyunu deneyim ediyorsunuz filmlerin director's cut versiyonu gibi düşünebilirsiniz yayıncı baskılarından dolayı çıkarılmış kırpılmış sahne yok tam olarak yönetmenin istediği deneyim Souls oyunlarıyla bu tartışmalar uzun bir süredir devam ediyor Souls oyunlarına kolay modun gelmesini savunan bir kitle var. Bunu isteyenler genelde Souls oyunlarını ya hiç oynamamış ya da oynayıp sabredemeyip çok erken safhada bırakmışlar. Souls oyunlarından bahsedersek oyunun esas deneyimi böyle bir zorlukla alınabiliyor. Oyun zorluğunu kaybederse bir nevi amacını da kaybediyor diyebiliriz. Elden Ring'i de büyük ihtimal alanların çoğu bitiremeyecek. Bunun sebebi oyuncuların çok erken safhada sabredemeyip oyunun mantığını anlamaya çalışmadan bırakması. Bunu ben de Demon Souls ile yaşadım. 
başladım. Daha oyunun başında boss bile olmayan bir düşmana durmadan öldüm ve bu ne ya deyip kapattım. Fakat daha sonradan Dark Souls 3 ile bu dünyaya tekrardan giriştim, oyunun mantığını kavradım ve sırayla tüm Souls oyunlarını da bitirdim. Ve bu oyunlarda her kestiğiniz zorlu bir boss size inanılmaz bir tatmin hissi sağlıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Souls oyunları da en sevdiğim bosslar hep uzun süre denediğim bosslar. Çünkü o bossların bende hep bir anısı kalıyor ve 15 kez deneyip kesemediğiniz bossu 16. denemede kestiğinizde öyle bir serotonin salgılıyorsunuz ki uzun zamandır hiçbir oyunda böyle bir his yaşamadım diyeceksiniz. Souls oyunları benim oyun dünyasına bakış açımı çok değiştirdi. Ben Souls oyunlarını Nintendo oyunlarına çok benzetiyorum. Oynanışı baz alan size interaktif film değil gerçekten oyun oynatan oyunlar. Ben uzun zamandır oyunlarda hikayeye daha çok önem veren kesimdeydim. Fakat şu an tamamen oynanışı is king cephesindeyim. Konudan kopmayalım. Oynanışı tamamlayan en büyük öğelerden biri de zorluk seviyesi. Güzel ayarlanmış bir zorluk oyundan alacağınız keyfi 2'ye 3'e katlıyor. Ha bu arada interaktif film gibi oyun oynamak isteyenlere de saygım var. O türde de güzel örnekler karşımıza çıkıyor. Ama ben onlara oyun gözüyle pek bakamıyorum artık. Dediğim gibi interaktif bir film. Evet videomuzun sonuna geldik. Siz zorluk seviyeleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce zorluk seviyeleri olmalı mı yoksa tek zorluk seçeneği yeterli mi? Aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.